പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം നമസ്കാരം എസ് എയ്റ്റ് എസ് നയൻ മൊബൈലുകളിൽ ഉള്ള സൈഡ് എഡ്ജ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പം ഇതേ രീതിയിൽ സൈഡ് എഡ്ജിലായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് അത് ഏത് ആപ്പിലാണെന്ന് കാണിക്കാനും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പം ഈ അടിപൊളി സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായമുണ്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാരെ അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാരെ അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ എഡ്ജ് ഫാഷൻ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും ആ ഒരു സ്ക്വയർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ നാല് എഡ്ജും ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്കായിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്പ സെക്കൻഡ് കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഡ്ജിന് മാത്രം ഈ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എഡ്ജ് പോർഷനിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൗണ്ട് കളർ എന്നുള്ള പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം ബ്ലൂ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ താഴെ കാണുന്ന ബ്ലൂവിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു എഡ്ജ് പോർഷനിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനിയും വേണ്ടത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടെ ആയിട്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏത് കളറിലാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കളറിലൊന്ന് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും മൾട്ടി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും റോസ് കളറിലേക്ക് ഇനേബിളായി കാണാൻ കഴിയും ഇനി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് പച്ചയാണ് വേണ്ടത് പച്ച അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും കളർ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാം ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഡ്ജ് ലൈറ്റ് കളർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇനേബിൾ ചെയ്യാം അത് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു ആപ്പിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ കളറിൽ വന്നേക്കുന്ന വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഈ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കളർ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വേക്കപ്പ് സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണ്ട എങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിലോ മറ്റോ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട അതേ രീതിയിൽ സൈഡ് പോർഷൻ എഡ്ജിലായിട്ട് ഇതേപോലെ മൾട്ടി കളർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോപ്പപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പം വളരെ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എസ് എയ്റ്റ് എസ്